డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంతకు ముందు క్లాసులో మనం హీట్ ఇంజన్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం ఏంటి హీట్ ఇంజన్ అంటే హీట్ ఇంజన్ ఈజ్ ఎ డివైస్ అదొక పరికరము విచ్ కన్వర్ట్స్ హీట్ ఇన్ టు వర్క్ హీట్ ని వర్క్ గా మార్చే డివైజ్ ఏ హీట్ ఇంజన్ ఓకేనా ఇప్పుడు మన క్లాస్ లో మనం రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం రిఫ్రిజిరేటర్ కి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది హీట్ పంప్ అంటారు అనమాట హీట్ పంప్ అన్న రిఫ్రిజిరేటర్ అన్న ఒకటే ఇదేంటంటే రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఇది హీట్ ఇంజనే కాకపోతే రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఆపరేట్ అవుతుంటుంది అనమాట అంటే ఇంతకు ముందు హీట్ ఇంజన్ ఎలా ఆపరేట్ అయిందో దానికి రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఆపరేట్ అయితే అప్పుడు ఆ హీట్ ఇంజనే ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ గా పనిచేస్తుంది మన అందరేళ్లలో ఈ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కదా దీని గురించి డీటెయిల్డ్ గా నేర్చుకుందాం ఆ దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి మూడు ఎసెన్షియల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి సోర్స్ సింక్ వర్కింగ్ సబ్స్టాన్స్ ఫస్ట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసు కదా సోర్స్ అంటే హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుంది దాని నుంచి నువ్వు ఎంత హీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినా కూడా దానికి వచ్చిన నష్టమేం లేదు దాని టెంపరేచర్ ఏం తగ్గిపోదు దానికి ఇంకా నువ్వు ఎంత హీట్ ఇచ్చినా కూడా దాని టెంపరేచర్ ఏం పెరగదు ఓకేనా నిలకడగా ఉంటుంది అలాంటి దాన్ని సోర్స్ అంటారు మరి సింక్ అంటే ఏంటి ఇది తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉండే రిజర్వాయర్ ఎంత టెంపరేచర్ అంటే టీ టూ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుంది ఇది ఆ సోర్స్ ఏమో టీ వన్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుంది ఈ సింక్ ఎలాంటి నేచర్ అంటే దీనికి ఎంత హీట్ ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది కానీ ఇది దీని టెంపరేచర్ ఏం పెరగదు అనమాట ఇంతకు ముందు లాగానే మరి ఇక్కడ మధ్యలో వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంది కదా అదేం చేస్తుంది ఆ వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఆ వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే జనరల్గా మన ఇండ్లలో ఉండే ఫ్రిజ్లో ఫ్రియాన్ అని ఉంటుంది అనమాట లేకపోతే లిక్విడ్ అమోనియా ఉంటుంది మన ఇండ్లలో ఉండే ఫ్రిజ్లో అదే వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఇది ఏం చేస్తుందో నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తా జాగ్రత్త చూడండి అసలు ఏం జరుగుతుంది రిఫ్రిజిరేటర్లో పైన సోర్స్ ఉంది కదా హై టెంపరేచర్ దగ్గర కింద సింక్ ఉంది కదా లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ హీట్ ఇంజన్లో ఏం రిఫ్రిజిరేటర్లో ఏం జరుగుతుందంటే హీట్ ఇంజన్లో ఏమైతే జరిగిందో కరెక్ట్గా దానికి రివర్స్ డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది అనమాట ఎలా అంటే సింకు నుంచి ఇలా హీట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అసలే సింకు లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది దానికి హీట్ని ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా మనం అట్లా చేయం ఇక్కడ మనం హీట్ని దాని నుంచి తీసేసుకుంటాం ఎంత హీట్ని క్యూ టూ హీట్ని తీసుకొని సోర్స్కి ఇస్తాం హీట్ని యాక్చువల్గా సోర్స్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుంది దానికి ఇవ్వాల్సిన పని అదే మనకి ఇవ్వగలదు కానీ మనం ఇస్తామన్నమాట దానికి అంటే దీని నుంచి క్యూ టూ హీట్ తీసుకుంటాం సోర్స్కి ఇంకా ఎక్కువ హీట్ క్యూ వన్ ఇస్తాం ఇది ఎలా జరుగుతుంది అది కుదిరే పనేనా అంటే కుదురుతుంది ఎలా అంటే ఇందాక ఇంతకు ముందు కేసులో అదే వర్క్ చేసింది కదా ఇప్పుడు దాని మీద వర్క్ చేస్తాం మనం ఎంతంటే డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ అంటే మనం వర్క్ చేస్తున్నాం అనమాట కంటిన్యూస్గా దీని మీద ఎంత వర్క్ అంటే క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ మనం వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సింకు నుంచి ఇది క్యూ టూ హీట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అంతకన్నా ఎక్కువ హీట్ని క్యూ వన్ని సోర్స్కు రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఆల్రెడీ తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్న సింకు నుంచి హీట్ని తీసుకొని అంతకన్నా ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్న సోర్స్కి హీట్ ఇచ్చేస్తూ ఉండటమే ఇక్కడ జరిగేది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూద్దాం మన దగ్గర ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంది కదా ఈ లోపల భాగం అంతా కూడా అంటే ఇంటీరియర్ పార్ట్ అదే సింక్ మరి రిఫ్రిజిరేటర్ చుట్టూరు బయట వాతావరణం సరౌండింగ్స్ ఉంటుంది కదా అది సోర్స్ అనమాట సో మన ఇంట్లో ఉండే రిఫ్రిజిరేటర్లో లోపల భాగం అంతా కూడా సింక్ బయట ఉండే భాగం అంతా అంటే సరౌండింగ్స్ అంతా కూడా సోర్స్ మరి ఈ వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఎక్కడుంది ఈ ఫ్రియాన్ అమ్మోనియా అంటే వెనక పైప్స్ ఉంటాయి ఆ పైప్స్లో గ్యాస్ ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా అప్పుడప్పుడు ఆ అది కనుక లీక్ అయిపోతే మళ్ళీ మనం బాగా చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అదే వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ నుంచి వచ్చిన ప్లగ్ని మనం సప్లై ఇస్తాం కరెంట్లో పెడతాం కదా ఎప్పుడైతే మనం అలా చేసామో ఆ కరెంట్ పవర్ దీంట్లోకి పాస్ అవుతుంది అదే వర్క్ చేస్తుంది అంటే మనము ప్లగ్ని ఇలా పెడతాం కదా 
కరెంట్ వచ్చి దీని మీద వర్క్ చేస్తుంది ఆ వర్క్ చేసేసరికి ఏమవుతుంది లోపల భాగం నుంచి హీట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి బయట ఉండే సరౌండింగ్స్లోకి వదిలేస్తూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా ఫస్ట్ లోపల భాగం నుంచి కొంత హీట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి బయటకు వదలంగానే లోపలి భాగం చల్లబడిపోతుంది మరలా లోపల ఉన్న ఇంకొంచెం హీట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి బయటకు వదిలేస్తూ ఉంటుంది ఇలా మరలా మరలా చేస్తూ ఉంటే లోపలి భాగం చల్లబడిపోతుంది అనమాట అది రిఫ్రిజిరేటర్లో జరిగేది సో ఆల్రెడీ తక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్న సింక్ నుంచి హీట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్న సరౌండింగ్స్కు వదిలేయటమే ఇక్కడ జరిగేది అలా జరగాలంటే దీని మీద వర్క్ చేయాలి కరెంటే వర్క్ చేసి పెడుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ ఎలా పనిచేస్తుందో అంటే ఇది హీట్ ఇంజనే కాకపోతే రివర్స్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తున్నది అని తెలిసిపోయింది మనకి ఇంకా దీన్ని గురించి కొంచెం స్టడీ చేద్దాం మరి దీంట్లో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ బీటా అంటే ఏంటంటే దానిలాగానే ఇది ఎంత హీట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే నేర్చుకుందాం ఇది ఎంత హీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది సింక్ నుంచి అనే దానికి దాని మీద ఎంత వర్క్ జరిగింది అనే దానికి ఉండే రేషియోనే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనమాట సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ డిఫైనడ్ ఎస్ ది రేషియో ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది సింక్ టు ది వర్క్ డన్ ఆన్ ది రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే క్యూ టూ బై డబ్ల్యూనే బీటా అంటారు క్యూ టూ అంటే క్యూ టూని డబ్ల్యూ అంటే క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ అని మీకు తెలుసు కదా సో ఇది బీటా ఫార్ములా పర్ఫెక్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఏంటంటే విచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ హీట్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ బాడీ టు హాట్ బాడీ వితౌట్ డూయింగ్ వర్క్ అంటే దాని మీద ఏ వర్క్ జరగకపోయినా కూడా దానంతట అదే సింక్ నుంచి హీట్ తీసుకొని సోర్స్కి ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంది దాని మీద అసలు వర్క్ జరగకపోయినా అంటే మనం ప్లగ్ పెట్టకపోయినా కూడా అది సింక్ నుంచి హీట్ తీసుకొని సోర్స్కి ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి దాన్ని పర్ఫెక్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటారు అలాంటి రిఫ్రిజిరేటర్ ఉండదు అసలు ఒకవేళ ఉందనుకోండి దాని బీటా ఎంత అంటే డబ్ల్యూ జీరో కదా మనమేం వర్క్ చేయట్లేదు కదా ఎప్పుడైతే డబ్ల్యూ జీరో అయిపోయిందో క్యూ టూ బై జీరో అయి ఇన్ఫినిటీ అవుద్ది బీటా సో బీటా ఇన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది దేనికి పర్ఫెక్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్కి అంటే మనం ఏ పని చేయకపోయినా మనం పవర్ సప్లై ఇవ్వకపోయినా దానంతట అదే కోల్డ్ బాడీ నుంచి హీట్ తీసుకొని హాట్ బాడీకి హీట్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి దాన్ని పర్ఫెక్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటారు అలాంటిది ఉండదని చెప్పాను కానీ నేను ఓకే క్యార్నాట్ ఇంజన్ అయితే క్యార్నాట్ రిఫ్రిజిరేటర్కి క్యూ వన్ బై క్యూ టూ ఎంత అంటే టి వన్ బై టి టూ ఇది మనం ప్రూవ్ చేస్తాంలే తర్వాత క్యూ వన్ బై క్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టి వన్ బై టి టూ అన్ని రిఫ్రిజిరేటర్స్ కాదు ఇలా క్యార్నాట్ రిఫ్రిజిరేటర్కి అయితే ఇలా సరిపోతుంది క్యూ వన్ బై క్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టి వన్ బై టి టూ అప్పుడు ఈ బీటా ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్ మనం ఇది కనుక్కుందాం క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ బై క్యూ టూ కదా అంటే టి వన్ మైనస్ టి టూ బై టి టూ అవుతుంది ఓకేనా మరి అలాంటప్పుడు క్యూ టూ బై క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ ఎంత అంటే టి టూ బై టి వన్ మైనస్ టి టూ అవుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి దీన్ని మనం డిరైవ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కదా ఓకే ఇక్కడ చూసారు కదా సో బీటా ఎంత అవుతుంది అంటే అప్పుడు టి టూ బై టి వన్ మైనస్ టి టూ అవుతుంది ఓకేనా మరి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ మైనస్ క్యూ టూ కదా ఇందాక నేను చూసాం కదా ఇక్కడ రాసాం కదా బీటా అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ప్రతి దాన్ని కూడా మనం క్యూ టూతో డివైడ్ చేద్దాం క్యూ వన్తో సారీ అప్పుడు దీన్ని క్యూ వన్తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది క్యూ టూ బై క్యూ వన్ అవుతుంది దీన్ని క్యూ వన్తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది క్యూ వన్ బై క్యూ వన్ అయి వన్ అయిపోతుంది దీన్ని కూడా క్యూ వన్తో డివైడ్ చేస్తే క్యూ టూ బై క్యూ వన్ అంటే న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని రెండింటినీ కూడా మనం క్యూ వన్తో డివైడ్ చేసాం ఓకేనా ఇంత వచ్చేసింది మీకు తెలుసు కదా ఇంతకు ముందు మనం హీట్ ఇంజన్లో ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ అని ముందు క్లాస్లో ప్రూవ్ చేశాం కదా మరి అలాంటప్పుడు ఈ క్యూ టూ బై క్యూ వన్ ఏమో ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్కి తీసుకురా అండి ఈటాని ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్కి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది క్యూ టూ బై క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ మైనస్ ఈటా అవుతుంది కదా అది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం 
అప్పుడు బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ క్యూ టూ బై క్యూ అని ఉంది కదా దానికి బదులు మనం ఏం రాయచ్చు వన్ మైనస్ ఈటా బై వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఈటా అప్పుడు వన్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఈటా అవుతుంది సో ఇది ఏంటంటే ఇది ఒక రిలేషన్ అనమాట వేటి మధ్య రిలేషన్ ఇది ఇది ఒక రిలేషన్ వేటి మధ్య అంటే ఇది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్కి అలానే ఎఫిషియన్సీకి బీటా అనేదేమో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీకు తెలుసు కదా ఇది రిఫ్రిజిరేటర్లో వచ్చేటువంటి టర్మ్ ఈటా అంటే ఎఫిషియన్సీ హీట్ ఇంజన్లో వచ్చేది ఆ రెండింటికి ఉండే రిలేషన్ చెప్పమంటే ఇలా చెప్పాలి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ మైనస్ ఈటా బై ఈటా అని చెప్పాలన్నమాట మనం రిలేషన్ని డిరైవ్ చేసాం సింపులే ఇది మీరు ఒకటికి రెండు సార్లు చూస్తే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఇదంతా దేని గురించి అంటే రిఫ్రిజిరేటర్ రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హీట్ పంప్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ హీట్ ఇంజన్ బట్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్ వ్యతిరేక దిశలో పనిచేస్తే అప్పుడు హీట్ ఇంజనే ఒక రిఫ్రిజిరేటర్గా పారిపోతుంది అనమాట ఓకేనా రైట్